Brasil de 1917 era um país em transformação, mas que ainda carregava traços de seu passado imperial e enfrentava desafios significativos. Naquele ano, o país estava sob a presidência de Venceslau Braz, que governou de 1914 a 1918, em um período conhecido como a República Velha. Senhoras e senhores, meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a vir comigo nessa viagem há mais de 100 anos atrás, no Brasil praticamente desconhecido, em 1917. A economia brasileira era fortemente baseada na agricultura, com destaque para a produção de café, que era a principal fonte de receita do país. A elite agrária dominava a política e a sociedade, enquanto a maioria da população vivia em condições precárias, com acesso limitado à educação e serviços de saúde. As cidades estavam em crescimento, principalmente devido à industrialização ainda incipiente, mas a vida urbana era difícil para a maioria das pessoas. A falta de saneamento básico e moradias inadequadas eram problemas comuns, assim como as doenças. No cenário internacional, o Brasil estava envolvido na Primeira Guerra, embora em um papel secundário. O país enviou uma pequena missão médica à Europa, mas o conflito teve impacto limitado na vida cotidiana da população. Vamos agora aos fatos que marcaram o Brasil no ano de 1917. Vamos começar pela greve geral de 17, que foi um movimento provocado pelos operários e comerciantes de São Paulo nos meses de junho e julho. Os trabalhadores pediam melhores condições de trabalho e aumento do salário. Depois de cinco dias de paralisação geral, os grevistas tiveram suas reivindicações atendidas. Industriais, mesmo os considerados progressistas como George Street, foram contra o projeto de Maurício de Lacerda estabeleceria jornada de trabalho de 8 horas e proibia o trabalho de menores de 14 anos. Delmiro Gouveia, industrial nordestino que criou a primeira fábrica de linhas de cozer, foi assassinado. Por trás desse crime estava Machine Cottons, impondo seu monopólio no mercado. Um grupo capitalista belga funda a siderúrgica mineira em Sabará, Minas Gerais. Célula Mater da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira. Foi lançada a revista Eu Sei Tudo, que fez sucesso por décadas no Brasil. Foi também em 1917 que Zequinha de Abreu compunha a música Tico Tico no Fubá, que fez enorme sucesso na voz da pequena notável Carmen Miranda. Donga e Mauro de Almeida registram na Biblioteca Nacional a propriedade intelectual do samba pelo telefone. Com isso, eles batizam o gênero musical samba. A palavra samba, que vem da expressão angolana samba, se legaliza e se generaliza no disco. Agora vamos falar dos fatos internacionais marcantes do ano de 1917. Inicia-se a primeira fase da Revolução Russa, que em 15 de março culminou na derrubada do governo czarista e autocrata do país, destituindo Nicolau II do cargo de czar e dando lugar a um governo provisório liberal. No dia 16 do mesmo mês, o revolucionário Lenin, que estava exilado na Suíça, retornou à Rússia pregando, entre outros temas, suas teses de abril e a saída do país da guerra. Recuado pelo governo provisório, o político fugiu para a Finlândia, onde passou a planejar uma rebelião. Após passarem cerca de três anos neutros à guerra, os Estados Unidos decidiram participar do conflito a partir de 1917, depois de sofrerem ataques submarinos e interferências alemães no México. No dia 3 de fevereiro, o país rompeu laços diplomáticos com a Alemanha. Já em 2 de abril, o presidente norte-americano Wildrow Wilson propôs ao Congresso e à Câmara dos Representantes declarar guerra aos inimigos europeus. No dia 5 de fevereiro, a Constituição do México é sancionada pelo então presidente do país, Venustiano Carranza. Essa Constituição substituiu o anterior de 1857 e trouxe inúmeros avanços para o país, tais como salário mínimo, direito de fazer greve, voto feminino, separação entre igreja e Estado, 
liberdade de expressão e etc. No dia 13 de outubro, em uma suposta aparição, a Virgem Maria revela ser a Mãe de Deus, com o título de Nossa Senhora do Rosário, e a própria Virgem faz o sol bailar no céu de Fátima, curando doentes e convertendo pecadores. Com isso, encerra-se o ciclo das aparições em Fátima, no país Portugal. Agora vamos falar dos automóveis. E para falar dos automóveis, escolhemos como tópico o Ford modelo T, o carro mais icônico da Ford de todos os tempos até aquele momento. O Ford T, carro que simboliza o nascimento do automóvel, comemorou 121 anos de lançamento. Apresentado oficialmente por Harry Ford em outubro de 1908, ele ganhou rapidamente a fama de produto seguro, simples, confiável e barato, dando início à revolução que colocou o mundo sob rodas. Para se ter uma ideia, naquela época os Estados Unidos contavam com menos de 30 mil quilômetros de estradas pavimentadas, o que tornava dirigir um desafio tanto para os veículos como para os motoristas. Feitos artesanalmente, os carros então eram vistos mais como um brinquedo de luxo, perigoso, barulhento e caro. A partir de 1913, Henry Ford desenvolveu o processo de produção em série do modelo T, que abriu as portas do mercado de massa para o automóvel. Com mecânica simples, robusto e fácil de manter, ele logo caiu no gosto popular. As várias melhorias introduzidas ao longo do tempo o deixaram mais confortável, rápido e econômico. O constante aperfeiçoamento do processo produtivo também trouxe a redução dos custos. Lançado por 850 dólares, ele chegou ao último ano de produção em 1927, custando apenas 290 dólares. Com essas qualidades, o modelo T conquistou o público americano e de vários outros países. Entre seus primeiros proprietários estavam o cientista Thomas Edison e os astros de Hollywood, Will Rogers, Mike Pickford e Douglas Fairbanks. Em 1919, a Ford foi a primeira fabricante de automóveis a se instalar no Brasil, com a produção desse veículo e do caminhão da linha. Seu sucesso gerou também mudanças na estrutura da empresa, com a criação dos primeiros departamentos de cor e design. Em 1920, ele representava mais da metade dos veículos em circulação no mundo e somou mais de 15 milhões de unidades nos seus 19 anos de produção. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações. E até o próximo vídeo, pessoal!